प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका बेसिकली थ्री मेन एलिमेंट्स के ऊपर होता है मेन एलिमेंट्स जिसको आप कहते हैं विच आर रियली 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 इंपॉर्टेंट और ये तीन एलिमेंट्स मोस्टली आपके टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाते हैं उसकी रीज़न ये है कि टीवी और फिल्म के प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डिफरेंस इस वजह से इतना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द बजट स्पेशली जो बजट आपका फिल्म का होता है इट्स स्लाइटली मोर देन द वन ऑन द टीवी, वी तो जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेप्स हैं या आप उनके चैप्टर्स जिस तरह आप उसको समझना चाहें वो ज़्यादा हैं रेदर टू द टी प्रोडक्शन प्रोसेस नाउ वट आर दो स्टेप्स द थ्री बेसिक स्टेप्स इज प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन दीज थ्री स्टेप्स आर एक्चुअली practiced almost in any of the video production process whether it's in film or it's in tv but when you go to a film uh, which is slightly high budget or jiske andar aapko room of error nahi dena hota aur na hi aap itna sara paisa lagane ke baad apni film flop karwana chahte ho to usme hum in teen steps ko elaborate karke paanch steps pe kar lete hain what are those steps those steps are your development pre production production post production and the last one which is not mostly discussed is your sales and distribution so what happens in the development process aapke development process ke andar asal mein hum jo humne idea lekar chalna hota hai shooting ke liye aur baad mein editing ke liye ya baad mein usko viewers ko dikhane ke liye usko hum perceive karte hain now that uh, to perceive that idea You have lots of means. आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप वो आइडिया परसीव कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल योर डेली लाइफ आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो आपकी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से उठा के बनाई जाती हैं लाइक अगर आपने इंग्लिश फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी है तो इट्स लाइक दैट या अगर आपने हिंदी फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला देखी है इट्स आल्सो टेकन फ्रॉम अ रियल इवेंट विच एक्चुअली हैपन और फिर प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने उसको फिल्म की शेप दी हो आइडिया आप नॉवल्स में से परसीव कर सकते हैं इसकी बिगेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हैरी पॉटर और 300 फिल्म जो आई है दैट इज आल्सो फ्रॉम अ नावल और नो डाउट के जब तक वो फिल्में असल में स्क्रीन के ऊपर आए आई नहीं थी तब तक कोई उन नावल्स को नहीं जानता था बट As you know that novels जो अभी तक लिखे गए आज तक they are in billions वो करोड़ों की तादाद में और कुछ ऐसे novels भी हैं कुछ ऐसे novels भी हैं जिनको हमने आज तक नाम जिनका हमने सुना भी नहीं है but it's a part of uh, the producer uh, to actually pick up that idea from a novel and then use it for its film या TV program तीसरी जगह जहाँ से हम अपना idea perceive कर सकते हैं Uh, that could be your old film which is already make for example agar aapne devdas dekhi hai so devdas ek purani hai and then they have the devdas which is the new one aur agar aapne dono filme dekhi hai purani aur nayi wali to aapko pata chalega ki in dono mein script ka itna koi farak nahi hai the only difference is inside the lighting techniques camera used costumes or budget of course theek hai so basically what i'm trying to say hai कि आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर आप आइडिया परसीव करते हो किसी भी इन एक तरीके से या कम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन बी आल्सो डेवलपमेंट के अंदर यू हैव आल्सो थ्री स्टेजेस द फर्स्ट वन इज द आइडिया परसीविंग एन आइडिया ऑफ कोर्स ना आइडिया जब आप परसीव करते हो डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर सो इट इज रिटर्न इन अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है अडेप्शन इज अ स्टेप जिसको आप स्टेप थ्री और स्टेप वन को कंबाइन करके एक आप स्टेप बनाते हो दैट इज कॉल्ड अडेप्शन नाउ अडेप्शन इज अ कम्बिनेशन ऑफ योर बेसिक आइडिया एंड योर फाइनल स्क्रिप्ट द थर्ड स्टेज विच इज इन साइड द डेवलपमेंट इज योर स्क्रिप्ट और इन स्क्रीन प्ले जिसके अंदर आपका जो मेन आइडिया होता है वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता है एक्सप्रेशन uh, के साथ सीन्स के साथ इन्वायरमेंट्स के साथ और अगर किसी के एक्शन uh, है तो उनके साथ The next process is the pre-production process. Pre-production process के अंदर हम असल में सारी की सारी preparation करते हैं for the production. That's mean the shooting. और इसके अंदर हम असल में crew off screen जो होता है उसको सबसे पहले हम hiring होती है of course इनकी और ये हम इस वजह से करते हैं क्योंकि production के दरमियान में हम hiring या add cast 
या जो क्रू होता है वो नहीं करते क्योंकि इट विल इंक्रीज द बजट ऑफ कोर्स ठीक है एंड इट माई डिले द शूटिंग द डे इट इज रिक्वेस्टेड सो ऑफ कोर्स प्री प्रोडक्शन के अंदर क्रू का होना बहुत जरूरी द नेक्स्ट थिंग विच वी डू इन द प्री प्रोडक्शन विच इज इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द बुकिंग ऑफ द लोकेशन जिस जगह पे आपने शूट करना है उस जगह की आप बुकिंग अवेलेबिलिटी और कन्फर्मेशन ऑफ कोर्स प्री प्रोडक्शन के अंदर करते हो ताकि जब आप क्रू सेट और कास्ट uh, को लेकर किसी जगह पहुंचे तो आगे जो जगह है वो आपके लिए अवेलेबल हो टू थ्री मोर थिंग्स वी डू इन साइड प्री प्रोडक्शन इज द इंश्योरेंस ऑफ कोर्स आई यू हैव टू गेट द इंश्योरेंसेज फॉर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द सेट फॉर यू बिकॉज इन इट डजेंट हैपन्स इन स्टूडियोज मोस्टली बट वेन यू हैव टू शूट आउटसाइड दैट्स मीन ऑन लोकेशन आउटसाइड द स्टूडियो यू यू माइट हैव द डेंजर ऑफ सम एक्सीडेंट सो इस प्रोसेस के अंदर हम इंश्योरेंसेस भी करवाते हैं बहुत सारे कास्ट के सो बेसिकली प्री प्रोडक्शन के अंदर हम सारी की सारी वो प्रोपरेशन करते हैं जो हमें प्रोडक्शन के लिए या शूटिंग के लिए जरूरी होती है द नेक्स्ट प्रोसेस विच कम्स आफ्टर द प्री प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस इज जस्ट अ शूटिंग यू टेक द कैमरा मैन डायरेक्टर डी ओ पी द कास्ट एंड द क्रू टू अ सर्टन लोकेशन और टू अ स्टूडियो एंड देन यू जस्ट सिंपली शूट दो सीन्स जो आपको फिल्म के लिए रिक्वायर होते हैं एक बात मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको सीन वन सीन टू सीन थ्री और सीन फोर करके ही शूट करना होता है समटाइम्स यू इवन शूट सीन नंबर थर्टी एट फर्स्ट देन यू शूट सीन नंबर फोर अगेन देन यू शूट सीन नंबर थर्टी टू या थर्टी फाइव फॉर एग्जाम्पल सो इट डज मैटर्स ऑन द एलोकेशन और द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोकेशन यू रिक्वेस्टेड और ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द कास्ट और दूसरी बात यह कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल शूट दो बंदों की कहानी सुनानी है जिसमें एक जो है न्यूयॉर्क में और दूसरा जो है पाकिस्तान में तो आपको बेहतर होता है बेहतर ये होता है कि हम न्यूयॉर्क के अंदर जाकर जो सारे के सारे शूट शॉट लेने होते हैं वो हम लेके वापस आ जाते हैं एंड देन वी टेक द शॉर्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड देन बाई यूजिंग द पोस्ट प्रोडक्शन वी कम्बाइन दम टूगेदर The next step, which comes after the production, is the post-production, which is the most important part, according to me. Uh, reason is कि ये क्योंकि आपका जो सारा का सारा process इससे पहले हुआ हुआ है, वो यहाँ पर आके असल शकल अपनी जो है वो निकालता है. और uh, whether एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि post-production का जो process है, वो इतना powerful और strong होता है कि अगर आपने uh, shooting या production सारी की सारी जो की है You kept uh, humor in your mind. आपने मजाक जहन में रख के की है कि जो डायलॉग्स uh, हैं और जो एक्टिंग है वो सारी की सारी ह्यूमर में ली गई है बट इफ द पोस्ट प्रोडक्शन इज नॉट गुड या इफ पोस्ट प्रोडक्शन इज नॉट डन अकॉर्डिंगली जैसे आपको रिक्वायर्ड है तो वो फिल्म का जो नेचर है वो ह्यूमर से टोटली चेंज होकर सीरियस पे या रोमांस पे शिफ्ट हो सकता है तो बेसिकली पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप एडिटर uh, को कहते हो कि ये जो सारे के सारे हमने शूट किए हैं न्यूयॉर्क के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इनको कंबाइन करके एक दूसरे के ऊपर तो आप इनको एक ड्रामे की या फिल्म की शक्ल बना के दें द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द पोस्ट प्रोडक्शन इज योर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वन विच इज नॉट डिस्कस मोस्टली बट मेरे ख्याल में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं होती सो so, जो सारा का सारा हमने प्रोडक्शन का प्रोसेस अभी पढ़ा है उसका कोई फायदा नहीं होता दैट्स मीन कि अगर आपने फिल्म बनाई है और वो फिल्म अगर बिकी नहीं या लोग वो देखने नहीं आए या लोगों को वो सही तरीके से मुहैया नहीं की गई तो आपका सारा का सारा खर्चा जो आपने पहले किया है वो सारा का सारा जाया जाएगा अच्छे डायरेक्टर्स अच्छे प्रोड्यूसर्स कभी कभार अपनी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की टीम को प्री प्रोडक्शन में या डिवेलपमेंट के प्रोसेस में कंसल्ट कर लेते हैं क्यों क्योंकि इट्स इट्स बेटर टू नो कि आप जो फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं या आप जो टी वी प्रोग्राम जो बनाने जा रहे हैं वो व्यूअर देखना भी चाहते हैं या नहीं देखना चाहते सो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो टीम होती है इसका एक काम ये भी होता है कि उसने रिसर्च करके आपको बताना होता है कि जी आप जो फिल्म बनाने जा रहे हैं वो इट विल बी हिट लाइक इफ यू लुक एट द हिंदी फिल्म मोस्ट ऑफ दैम दे आर फॉलोइंग द बंग स्टाइल और द बॉडी गार्ड स्टाइल द रीजन इज बिकॉज क्योंकि द बंग वज अ सुपर डुपर हिट सेम एज द बॉडी गार्ड तो सारे के सारे जो 
प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं दे लाइक टू मेक फिल्म इन सच अ वे और नो डाउट उनकी जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो टीम होगी वो भी उनको कहती होगी कि जी आप इस तरह की फिल्में बनाएं क्योंकि आगे व्यूअर्स जो है वो देखना चाहते हैं